dann mache ich noch die Übergabe der Rezeption und dann bin ich weg. Sie müssen sehr froh sein, mich loszuwerden. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihre fachliche Kompetenz schätze und danke, dass Sie eingesprungen sind. Aber unsere persönlichen Differenzen machen eine Zusammenarbeit unmöglich. Ich muss meinen Mitarbeitern vertrauen können und bei Ihnen ist es gelinde gesagt etwas schwierig. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir dieses Vertrauen wieder aufbauen könnten, aber das war ein sehr, sehr naiver Gedanke. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie im Gespräch sind. Herr Thelborg ist unten an der Bar, er scheint etwas aufgeregt. Ach, wir sind im Grunde genommen auch durch, oder? Ich wünsche Ihnen dann für Ihre Zukunft alles Gute. Danke. Habe ich das richtig verstanden? Frau Münzberg und ich haben unsere Zusammenarbeit einvernehmlich beendet. Ich weiß, was Sie sagen wollen, aber niemand ist unersetzlich. Und für mich ist es eine große Erleichterung und damit ist das Thema durch. Muss ich jetzt in jede dieser Rüschen reinbügeln? Da wird man ja irre. Hast du nicht einen Tipp für mich? Ja, das Bügeleisen ist heiß. Egal, irgendwie wird schon gehen. Ja, gib Lilian einen Kuss von mir. Bis dann, tschüss, tschüss. Also vom Anstarren gehen die Falten auch nicht raus. Und mit Telekinese leider auch nicht. Ja, jetzt lass mich das doch mal machen. Wow. Also wenn du mal einen Bügelanfall bekommst und dich richtig austoben willst. Meine Nummer hast du noch? Ja. <lacht> Musst du nicht arbeiten? Ist das keine Arbeit hier? Und außerdem freust du dich ja vielleicht, dass ich dir ein bisschen helfe. Ja und wie? Britta muss sich um Lilly kümmern. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Wieder Ärger mit Gunter Flickenschild? Ach, wir sind ausnahmsweise mal einer Meinung. Gut. Ich habe meinen Dienst quittiert. Mit sofortiger Wirkung. Oh. Tut mir leid. Schon gut. Äh, sag mal, wie viel haben wir hier noch? Zwei Maschinen? Ja, dann lass uns doch reinhauen, damit wenigstens das hier ein Erfolg wird. Ja. Ich kann die Tasche wirklich selbst tragen. Frau Dr. Berger hat aber gesagt, du sollst dich schonen. Ich hasse es, krank zu sein. Wirklich? Die meisten Menschen finden das total super. <lacht> Dafür, dass du gerade zwei Jobs machst, hast du wirklich gute Laune. Ja, ich freue mich einfach, dass es dir besser geht und dass du wieder nach Hause kannst. Ja, wo du dann deinen dritten Job antrittst als meine Krankenschwester. Ja, solange ich nicht so ein Kittelchen tragen muss, ist doch alles in Ordnung. Jetzt mal im Ernst. Im Hotel ist die Hölle los und dann stehst du die halbe Nacht noch bei mir in der Wäscherei. Ja, ist ja kein Dauerzustand. Und außerdem, es geht für dich ja um einen wichtigen Kunden. Oh, ich hoffe so sehr, dass dieses Zahntechniklabor zufrieden ist. Es wäre so gut, die als Auftraggeber zu bekommen. Dann wäre ich finanziell einfach ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Ja, aber stress dich nicht so. Das klappt schon. Bisher haben sie sich nicht gemeldet. Sieh das als gutes Zeichen. Die schlechten Nachrichten, die kommen immer sofort. Und wenn du willst, fahre ich da mal vorbei. Danke. Du hast schon genug für mich getan. Und außerdem musst du ins Hotel. Ich habe heute frei. Ist das so klug? Du willst doch eine Empfehlung schreiben von Herrn Flickenschild. Du hast nur noch diese Woche, um ihm zu zeigen, dass du unentbehrlich bist. Ja, aber das reicht doch am besten, wenn ich mich rar mache. Das ist echt unmöglich. Ja, und du gehörst ins Bett. So, nach Hause. <lacht> Hier ist alles, was das Grippeherz begehrt. Ingwertee, Salbeitee, Pfefferminztee, Kamillentee, was zum Inhalieren und die Zutaten für die Hühnerbrühe. Und Schokolade? Ja, Schokolade auch. Ach, super. Ah, so könnte ich mich wirklich ans Kranksein gewöhnen, wenn es meine Wäscherei nicht gäbe. <lacht> Bitte liegen bleiben, ich mache das schon. Hallo. Hallo. Na, wie Hallo. geht es der Patientin? Ach, schon viel besser. Ich kriege Schokolade. Ach, sie ist jetzt auch noch Blumen. Das ist echt lieb von dir. Also, eigentlich nicht für Isabel. Ja, also nicht von mir. Von den Kollegen. Zum Abschied. Ja, ich äh, war gerade in Drei Könige. Und Aber du da bist doch noch eine ganze Woche da. Hast du nicht gemeint, du bist ab sofort weg? Oh. Hätte ich das nicht sagen sollen. 
Stimmt das? Ja, das, das hat einfach nicht funktioniert zwischen Herrn Flickenschild und mir. Aber du brauchst ein Empfehlungsschreiben von ihm. Dann muss es eben ohne gehen. Ich kapiere nicht, warum du kein Wort gesagt hast. Er hat sich doch nur aufgeregt. <lacht> ja, natürlich. Du schmeißt das alles hin. Du setzt da deine berufliche Zukunft aufs Spiel. <lacht> Gut, ich bin da mal weg. Die Wäsche ruft. Ja, ich komme später nach. Das ist doch total bescheuert. Echt? Du musst dich mal um deinen Job kümmern und nicht ständig meine Wäsche waschen. Mann. <lacht> Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich aber geschubst und getreten. <lacht> Siehst du, das ist genau der Grund, warum ich nichts gesagt habe. Eliane, das ist meine Entscheidung und die fühlt sich auch richtig an. Ingwer oder Salbei? Pfefferminz. Die Wäsche ist jetzt wieder samba sauber. Ach, super, danke. Sag mal, was machst du eigentlich hier? Du sollst im Bett liegen. Ich hab schon Rückenschmerzen vom Liegen. Du? Ich verstehe nicht, warum man die Sache mit Flickenschild nicht irgendwie wieder hinkriegen kann. Da ist einfach zu viel kaputt gegangen. Ich kann ihm das auch nicht verdenken. Aber du bist so kompetent. Und ein toller Mensch. Das ja. musst du doch irgendwie einsehen. Es reicht mir doch schon, wenn du das so siehst. Letzten Endes sind gute Freunde wichtiger als ein super Job. Du hast gar keinen Job. Ja, und jetzt kümmern wir uns aber erstmal um deine Existenzgrundlage und dann sehen wir weiter, okay? Das nehme ich sehr gerne an, obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe. Du hast mir in letzter Zeit so viel geholfen, anstatt dich um dich zu kümmern. Ja, ich würde immer wieder alles stehen und liegen lassen, um dir zu helfen. Müller und Becker, das Zahntechniklabor. Sicher, dass das mit den Kitteln alles geklappt hat? Mhm. Das Silber? Tatsächlich? Wunderbar, das machen wir so. Wiederhören. Oh mio Deus! Ich habe den Auftrag. Sie sind total begeistert und wollen weiter Ihre Wäsche bei mir waschen lassen. Oh, siehst du, das ist geschafft. Nein, ihr habt's geschafft. Ben und vor allem du. Weißt du, was echt blöd ist? Ich war die ganze Zeit krank, als du in der Wäscherei warst. Ich hatte gar nichts davon, außer jetzt den Auftrag. Stell mich doch ein. Jetzt sind wir den ganzen Tag im Laden zusammen. Das wird bestimmt lustig. Und was ist mit deinem Job im Kalas? Ja, auch gekündigt. Ich überleg's mir. <lacht>